నమస్కారం లక్ష్మి చెప్పే కథలకు స్వాగతం వీణులతో వీక్షించటానికి సిద్ధం కండి ప్రియ సఖులు ఇప్పుడు మనం ప్రముఖ రచయిత్రి శ్రీమతి మందా భానుమతి గారు రచించిన అరుణోదయం ధారావాహిక నుండి పదమూడో భాగం విందామండి ఇంటర్ కమ్ బజర్ విని ఆఫీస్ గదిలోకి ఆందోళనగా వచ్చింది కాత్యాయని అప్పుడు రాత్రి ఎనిమిదైంది ఇంతసేపు మీటింగా అది తమ ఇంట్లో తలుపు తీసుకుని లోపలికి వస్తున్న కాత్యాయని అక్కడున్న ఉదయం చూసి గుమ్మం దగ్గర ఆగిపోయింది పొద్దున్న లంచ్కి వచ్చిన అబ్బాయి లండన్ నుంచి ఎక్కడి నుంచో వచ్చాడు అతనికి ఇక్కడేం పని ఉదయ పెదవులు అత్త అని పిలుస్తున్నాయి కళ్ళు ఆర్తిగా చూస్తున్నాయి వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ కేసు కేటి అరుణోదయంలో ఇప్పటి వరకు ఇలాంటి మెంబర్ ఉండి ఉండడు ఇతను డిన్నర్ కుంటాడు ఆంధ్ర వంటలు అది తూగోజి వంటలంటే ఇష్టమట ఏం పెడతావో మరి నందు అన్నాడు కనుబొమ్మలు పైకి లేపింది కాత్యాయని అంత స్పెషల్గా గవర్నర్ గారు చెప్తున్నారంటే సరే సస్పెన్స్ ఎందుకు ఇతను పాకిస్తానీ అస్లాం గారి మేనల్లుడు లండన్లో చదువుతున్నాడు రెహమాన్ అంకుల్ లెక్చర్ విని ఉత్తేజం పొందాడు మెంబర్గా చేరతాడట అంతేకాదు పాకిస్తాన్లో కూడా స్టార్ట్ చేస్తాడట చెప్పాడు వెరీ గుడ్ కానీ తూగోజి ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది పాకిస్తాన్కి అడిగింది కాత్యాయని ఇతనికి లండన్లో ఆంధ్ర ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారట తెలుగు కూడా మాట్లాడతాడు డిన్నర్ మన వాళ్ళందరూ ఉన్నారు కదా ఏం చేస్తావు అందరూ మీకోసమే వెయిట్ చేస్తున్నారన్నయ్య సింపుల్ డిన్నరే మధ్యాహ్నం హెవీ అయిందని ఏమీ వద్దన్నారు లోపలికి వచ్చేయండి అంత రెడీగా ఉంది మన వంటలే అమ్ముందిగా కాత్యాయని అన్యమనస్కంగా వెనక్కు తిరిగింది పాకిస్తానీ కాశ్మీర్ గవర్నర్ దగ్గర పైగా నందు అన్నయ్య మొహంలో ఏదో వెలుగు ఏదో తిరకాసు ఉంది ఏమిటది పెద్ద డైనింగ్ టేబుల్ అందరూ కూర్చున్నారు కాత్యాయని వడ్డిస్తోంది ఉదయ్ ఎదురుగా రామ కూర్చుంది రామకి శాంతికి చాలా పోలికలున్నాయి రామనే చూస్తున్న ఉదయ్ని నందు అప్పుడప్పుడు హెచ్చరిస్తున్నాడు మరీ ఎక్కువగా చూడొద్దని ఎవరికి ఉదయ్ గురించి చెప్పొద్దని నిర్ణయించుకున్నారు నందు కార్యం అందరితోనూ కాసేపు రాత్రి పొద్దుపోయే వరకు గడపచ్చు నేను ఉన్నానంటే అందరూ ఉండిపోతారు నందు అన్నాడు పైగా అతను చెప్తే ఎవరు ప్రశ్నలు కూడా వెయ్యరు కదా ఉదయ్ అయిష్టంగానే ఒప్పుకున్నాడు సంగీతను చూసి అమ్మమ్మ చాలా సన్నగా ఉంది అనుకున్నాడు ఉదయ్ అయినా ఎంత బాగుందో అందరినీ అలా కళ్ళార్పకుండా చూస్తూనే ఉండిపోవాలనిపించింది ఉదయ్కి ఆదిల్ ఉలిక్కి పడ్డాడు కొంచెం కూర కావాలా అప్పుడు చూశాడు ఏం కూరో తనేం తింటున్నాడు లేత దొండకాయలు కాయలు కాయలుగా చీల్చి చేశారు తనకు ఎంతో ఇష్టమైన కూర చిన్నప్పుడు కేటి తను ఎగిరెగిరి కోసేవారు ఆకుల వెనకాల దాక్కున్న దొండకాయల్ని తులసి కోట దగ్గరే పెద్ద పందిరి ఉండేది కాంచల్లో ఉన్న కాయలాటూ ఇటు తిప్పాడు ఒకే రకంగా వేగి ముట్టుకుంటే దూదిలే ఉన్నాయి కాత్యాయని ఇంకొకలా అర్థం చేసుకుంది ఉదయ మౌనాన్ని వీటిని దొండకాయలు అంటారు ఒక రకమైన పెరవల్ కాయలు మా ఊరి నుంచి తెచ్చారు మా పేరెంట్స్ మా ఇంట్లో కాచినవే చెప్పింది అతి కష్టం మీద ఏడుపు నాపుకుని వెయ్యమన్నట్లుగా తాలూపాడు నందుకి ఉదయ అవస్థ చూస్తుంటే జాలేసింది చెప్పేద్దామా అనుకున్నాడు ఒక క్షణం కానీ అటు ఇటు తిరుగుతున్న బట్లర్లని తమకేసి చూస్తూ కాపలా కాస్తున్న కమెండోలని చూసి ఆపుకున్నాడు మీరు ఎటువంటి ఫుడ్ తింటారు బాబు మొహమాట పడుతున్నాడు అనుకుని కబుర్లలోకి దించాడు కృష్ణస్వరూప్ ఆదిల్ నిన్నే ఏమిటా పరాధ్యానం కరీం హెచ్చరించాడు ఏమిటి తాతయ్య గారు స్పష్టమైన తెలుగు విని ఆశ్చర్యంగా చూశారు అందరూ ఒకటి రెండు మొక్కలు కరెక్ట్గానే అంటాను ఆ తర్వాతే ఉర్దూల గబగబా అనేసాడు సిగ్గుపడుతూ అదే మీ ఫుడ్ ఇలా అయితే ఉండదు అంటూ రెండు దొండకాయలు పంటి కింద పెట్టాడు అందరూ నవ్వారు అంతా నాన్ వెజ్ మసాలాలు ఇండియన్ వే ఉంటాయి ఉదయ్ తేరుకుని తన దేశం గురించి చెప్పాడు అప్పటి నుంచి హుషారుగా గడిచింది మేముండే ఏరియా శ్రీనగర్ కంటే బాగుంటుంది సిటీలు కంజెస్టెడ్ అనుకోండి భారత్ పాకిస్తాన్ సిస్టర్స్ అన్ని విషయాల్లోనూ ఒకే డ్రెస్ కోసం కొట్టుకున్న సిస్టర్స్ సెంటిమెంట్స్ ఫుడ్ అంతా ఒక్కటే నవ్విస్తూ అడిగిన ప్రశ్నలకు తడుముకోకుండా జవాబులిస్తూ అప్పుడే వెళ్ళిపోతున్నావా అనిపించేలా అందరి హృదయాల్లోనూ తిష్ట వేశాడు అచ్చం రాంపండు మాట్లాడుతున్నట్టే ఉంది కదే భాష వేరైనా 
పార్వతి అంది కార్యకు తన్న ఉదయం చూసి రాంపొండు కాదమ్మా అచ్చం వాళ్ళ నాన్నలాగా అనుకున్నాడు నందు మనసులో ఆదిల్ కమాన్ మై బాయ్ వెల్ డన్ కాశ్మీర్ గవర్నర్ని బుట్టలో వేసేసావు అంతసేపు ఏం మాట్లాడావు ఆజిం రూమ్లోకి వస్తూనే ఆదిల్ భుజం మీద గట్టిగా చరిచి అడిగాడు ఆదిల్ క్షణంలో సగం సేపు నివ్వెరపోయి సర్దుకున్నాడు వెనక్కు తిరిగి ఉన్నాడు కనుక సరిపోయింది లేకపోతే ఆవులిస్తే పేగులు లెక్క పెట్టి ఆజిమ్కి దొరికిపోయేవాడే ఇంటర్ కాంటినెంటల్ లండన్ హోటల్లో ఒక సూట్లో సమావేశమయ్యారు ఆజిమ్ అతని ఫ్రెండ్స్ ముగ్గురు ఆదిల్ ప్రత్యేక అతిథి కరీం అంకుల్ చెప్పింది నిజమే అన్ని చోట్ల ఉన్నారు వేగులు ఆదిల్కు తను అనుకున్నది సాధించగలనా అనిపించింది ఒక్క నిమిషం సక్సెస్ అయినా అవ్వకపోయినా అంతకంటే చేయగలిగింది ఏమీ లేదు పురాణాల్లో చెప్పినట్లు విజయమో వీరస్వర్గమో మీరు పని చెప్పాక అది సక్సెస్ అవ్వాల్సింది ఆజిం భాయ్ అన్నాడు చదివేలా ఉంది ఆదిల్ ఫాలో అవుతున్నావా చాలా చేంజ్ ఉందేమో కదా ఆదిల్ చదువు చాలా ముఖ్యమైన విషయం అన్నట్లు కుతూహలంగా అడిగాడు ఆజిం ఏం పెద్ద కష్టం లేదు భాయ్ ఈజీ మన దేశంలో స్టాండర్డ్ ఎక్కువే ఇక్కడికంటే రావల్కోట్లో డిగ్రీ తీసుకుని రాయల్ అగ్రికల్చర్ కాలేజీలో మాస్టర్స్లో చేరాడు ఆదిల్ డబ్బుకు కొదవలేదు కదా ఒకటే చెక్కు లండన్కి నూట యాభై కిలోమీటర్ల దూరం ట్రైన్ సర్వీసులు బాగా ఉంటాయి కనుక పర్వాలేదు అసలు ఆ కాలేజీలో చదవగలగటమే అదృష్టం అంత గొప్ప చరిత్ర ఉంది దానికి ఆదిల్ విషయంలో అది ఎంత అదృష్టమో కాలమే తేల్చాలి ఇంతకీ ఆజి మసహనంగా కదిలాడు రూమ్లోనే ఉన్న ఫ్రిడ్జ్లో నుంచి చల్లని బీరు సీసాలు బయటకు తీస్తూ అన్నాడు ఆదిల్ వస్తున్నా దానికే వస్తున్నా ఐదు బీరు బగ్గులు ఒక్కొక్కటి వంకరగా పెట్టి జాగ్రత్తగా కింద పడకుండా నింపాడు అందరికీ తలొక గ్లాసు ఇచ్చి వేయించి మిరియాల పొడి చల్లిన జీడిపప్పులు రెండు ప్లేట్లలో సర్ది మధ్యలో పెట్టాడు తన గ్లాసు చేతిలో పట్టుకుని ఆజి మెదురుకుండా కూర్చున్నాడు ఆది లండన్ రాగానే వాళ్ళ ఇన్నర్ సర్కిల్ మెంబర్గా చేర్చుకున్నాడు ఆజిమ్ పొద్దున్న రహమాన్ ఇచ్చిన లెక్చర్ గురించి ఒక అరగంట చెప్పాడు ముసల్మాన్లు పూజకు వెళ్ళి నీతులు చెప్తారా కాఫిర్స్ ఇలాంటిదేదో ఉందని నాకు వార్తలు వచ్చాయి ఒక్కొక్కళ్ళని ముక్కల ముక్కలు చెయ్యాలి ఆజిమ్ మొహం ఎర్రగా అయిపోయింది పళ్ళు గట్టిగా నూరుకున్నాడు ఆదిల్లో ఏమాత్రం ఆశ ఉన్నా అది అణిగిపోయింది అల్లాయే దిగి వచ్చి చెప్పినా వీళ్ళు మారరు అయినా తల విదిలించాడు ఏమిటి భాయ్ నీకు ఫైత్ లేదా అయ్యయ్యో ఉంది భాయ్ నువ్వు వెళ్ళమన్నావని వెళ్ళాను కానీ లేకపోతే నా చదువు నా నామా జీవేగా ఆదిల్కి తెలుసు తను ఒక్కడే వెళ్ళగలడని పంపారు అసలాంతో చుట్టరికం కలిపి సరే ఆ తర్వాత గదిలో ఏం చేశారు ముగ్గురు అంతసేపు అడిగాడు ఆజిమ్ అతని కేసు దీర్ఘంగా ధైర్యంగా చూశాడు ఆదిల్ చూసి చిరునవ్వు నవ్వాడు అది పెద్ద తామాష చెప్తే మీరు పడి పడి నవ్వుతారు ఆదిల్ తనను చూసినప్పుడు ఏదో తేడా గమనించాడు ఆజిమ్ ఉండు ఏదో డిఫరెన్స్ కనపడుతోంది నీలో ఏంటది తెలియట్లేదే ఓ నీ కళ్ళు ఏమైంది ఎర్రగా ఉండే విభయం వేసేలా నిన్ను చూస్తేనే అందరికీ వణుకు మామూలుగా అయిపోయాయే ఆ ఎరుపంతా ఏమైపోయింది భాయ్ అడిగాడు ఆజిమ్ అది ఆ లండన్ వచ్చాక తగ్గిపోయింది ఇక్కడ దుమ్ము ఉండదు కదా నాకు డస్ట్ ఎలర్జీ అంత ఫన్నీ ఉంటో చెప్పు అదిల్ ఆగలేనట్లు అడిగాడు ఆజి మలుచెరుడొకడు నేను పాకిస్తానీ అని తెలియదు కదా వాళ్ళకి నేను అస్లాం నివ్యూగానే తెలుసు ఎప్పటి నుంచో లండన్లోనే అని చెప్పాలి అసలు సంగతి ఏంటంటే వాళ్ళు ఒక ఆర్గనైజేషన్ స్టార్ట్ చేశారట క్యా అదిరిపడి లేచాడు ఆజిమ్ అబ్బబ్బే మనలాంటిది కాదు వాళ్ళకి మనంత ఫెయిత్ అక్కడుంది అంత పిరికి వాళ్ళు ఇది పీస్ ఆర్గనైజేషన్ అందరికీ శాంతి అని చెప్పాలి నో వయోలెన్స్ నో కిల్లింగ్స్ మతం పేరు పెట్టుకుని చంపుకోకూడదు అని వరల్డ్లంతా ఒక రెవల్యూషన్ తేవాలిట దాని గురించి అంత వివరించారు నన్ను ఇంగ్లాండ్లో లీడ్ చేయమన్నారు నేను సరేనని స్వీట్గా కబుర్లు చెప్పి వచ్చేశాను నాకేం పని లేదా పీసా వావ్ పీసా బీరు బాగా తలకెక్కిందేమో ఆపకుండా ఐదు నిమిషాలు పట్టిన వేరే అందరూ ఆదిల్ మగ్గుల్లో మళ్ళీ బీరు నింపాడు అందరికీ మగ్గులిచ్చి జీడిపప్పులు నింపి అన్నాడు ఉండండి ఒక్క నిమిషం 
తన బ్యాగ్ ప్యాక్ తీసుకుని అందులో నుంచి ల్యాప్టాప్ తీశాడు అరుణోదయం సైట్కి వెళ్ళి ఓపెన్ చేసి అందరి దగ్గరికి తీసుకువెళ్ళి చూపించాడు సోదరులంతా ఒకసారి దానికేసి చూసి బీరు తాగటంలో మునిగిపోయారు ఆజి మాత్రం కొంచెం ఎక్కువసేపు చూశాడు దాన్ని ఈ కాత్యాయని కరీం ఎవరు భాయ్ ఆజిం ప్రశ్నకు కాళ్లలో నుంచి వణుకొచ్చింది ఆదిల్కి వీడి దృష్టి కేటీ మీద పడిందేంటి అని ఎవరో సెక్యూరిటీ అతని వైఫ్ట ఆమె స్టార్ట్ చేసింది రేది కాఫిర్ పెళ్లి చేసుకుంటే చేసుకున్నాడు మతము పేరు మార్చద్దు భాయ్ అందుకే ఒక్కొక్కడిని నరికేయాలి అమ్మయ్యా అనుకున్నాడు ఆదిల్ ఇంతవరకు అయితే పర్వాలేదు భూకంపంలో బ్రతికి బయటపడ్డాక ఆజిం అభిప్రాయాలు మారుతాయేమో అనుకున్నాడు ఆదిల్ తమకంటే అతీతమైన శక్తి ఉందని అది తలుచుకుంటే ఎవరు ఆగలేరని తెలుసుకుంటాడు జీహాది పేరుతో మారణ హోమం మానేస్తాడని అనుకున్నాడు ఆజిం మారాడు అంతకు ముందు లేని ఆత్మవిశ్వాసం వచ్చింది తను అల్లా ముద్దు పెట్టాడు అందుకే అల్లా ఆదిల్ రూపంలో వచ్చి బ్రతికించాడు ఆజిం చేసిన చేస్తున్న పని నచ్చకపోతే అల్లా ఎందుకు అలా చేస్తాడు మిషన్స్ మరింత ఎక్కువయ్యాయి కానీ ఆదిల్కి అప్పచెప్పట్లేదు ఆదిల్ చదువుకోవాలి ఆ తర్వాత ఏదైనా అసలు విషయం చెప్పనే లేదు భాయ్ ఆదిల్ అయోమయంగా చూశాడు అదే సెక్యూరిటీ నువ్వు వాళ్ళ ఇంట్లో భోం చేసి అంత చనువు సంపాదించావు కదా ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు వెళ్ళగలవా ఎలా తెలుస్తుంది వీళ్ళకి ప్రతి విషయము ఎవరు చెప్తున్నారు వీళ్ళకి ఎలా చేరేస్తున్నారు ప్రతి విషయము ప్రతి నిమిషము తనని వాచ్ చేస్తున్నారా ఒక్క ఇండియా వెళ్ళినప్పుడైనా ఇక్కడ కూడానా బాత్రూంలో కూడా పెట్టారా కెమెరాలు ఆదిల్కు అంతుపట్టలేదు అతని శరీరంలోనే ఎక్కడున్నాడో ఎంతసేపు ఉన్నాడో తెలియచేసే పరికరం ఉందని ఆదిల్కి తెలీదు కొంతలో కొంత అదృష్టం ఏమిటంటే దానికి ఆదిల్ ఏం చేస్తున్నాడో తెలియదు అందుకనే ఆదిల్ బ్రతికిపోయాడు తన రెండు మిషన్స్ తర్వాత ఏంటి భాయ్ ఆలోచన వెళ్ళగలవా ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు రాజ్భవన్కి అది తెలియదు ఆజిం భాయ్ నేను వెళ్ళింది సెక్యూరిటీ ఆఫీసర్ ఇంటి కదా రాజ్భవన్లో సెక్యూరిటీ చాలా ఎక్కువే ఉంటుంది ఇక్కడ కూడా ఉంది కానీ నీ చామ్తో మేనేజ్ చేశానంటావా వెరీ గుడ్ ఆదిల్ నీకు చాలా పెద్ద పని చెప్తాను త్వరలోనే మళ్ళీ కలుద్దాం గుడ్ నైట్ ఆజిం అనుచరుల్ని తీసుకొని వెళ్ళిపోతూ అన్నాడు ఆదిల్ ఆలోచిస్తూ ల్యాప్టాప్ తీశాడు కాత్యాయనికి అనుకోని మెయిల్స్ చాలా వస్తున్నాయి పాకిస్తాన్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ సూడాన్ వంటి దేశాల నుంచి అక్కడ చదువుకున్నా చదువుకుంటున్న ఆడపిల్లలు వాళ్ళ దగ్గర కంప్యూటర్స్ లేకపోతే లైబ్రరీకి వెళ్ళిస్తున్నారు ఆదిల్ చెప్పాడు మేడం మేము రెడీ టెర్రరిజంతో విసిగిపోయాము ప్రతి అమ్మాయిది ఒకే రకం కథ టెర్రరిస్ట్ అటాకులు జరిగిన తర్వాత యుద్ధంలో బాంబు బ్లాస్టర్లో పోయిన వారి కుటుంబాల్లో బంధువులెవరూ లేకుండా ఒంటరిగా మిగిలిపోయిన వాళ్ళు మా తమ్ముడు మా అన్న నా భర్త ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయారో తెలియటం లేదు అమ్మీ నేను మా చిన్న తమ్ముడు చెల్లి మేమే ఎలా బ్రతకాలో తెలియటం లేదు మా నాన్నకు రెండు కాళ్ళు పోయాయి ఎందుకు ఈ బ్రతకని రోజు ఏడుస్తున్నాడు మాకు జీవనానికి డబ్బు సంపాదించడమే కాకుండా ఆయన్ని చూసుకోవటం ఎన్నెన్నో దీనగాథలు ఉగ్రవాదుల మీద ప్రపంచం మండిపడుతుంది కానీ నిస్సహాయులైన వారి ఆడవారు ముసలి తల్లిదండ్రులు మరి వారి మాట అటు టెర్రరిస్టులు ఇటు మిగిలిన ప్రపంచం ఎవరూ ఆలోచించరు అంతెందుకు కాత్యాయనే వారి గురించి ఆలోచించలేదు ఎంతసేపు విక్టిమ్స్ వారి కుటుంబాలే కాత్యాయని బాధగా నొదుటి మీద రాసుకుంది ఆదిల్ కొత్త కోణం చూపించాడు ఆదిల్ పెద్దగా చేసింది ఏమీ లేదు తనకు తెలిసిన కాలేజీలో పరిచయమైన నలుగురు ఐదుగురు అమ్మాయిలకు అరుణోదయం వెబ్ లింక్ పంపించాడు అంతే అది ఒకళ్ళ ద్వారా ఇంకొకళ్ళకు అల్లుకుపోయింది ఎలా దీన్ని పరిష్కరించటం కాత్యాయని కంప్యూటర్ ముందు కూర్చుంది చెక చెక నెట్ బ్రౌజ్ చేసింది ముందుగా ఆదిల్కి మెయిల్ ఇచ్చింది తమ ఉద్యమంలో ఆసక్తి చూపిస్తున్నందుకు థ్యాంక్స్ చెప్తూ తర్వాత విదేశాల్లో ఉన్న పాకిస్తాన్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ వంటి దేశాల ఆడపిల్లల బ్లాగ్స్ అన్నీ చూసి ఒక్కొక్కళ్ళకి అరుణోదయం గురించి వివరించింది వెబ్సైట్కి వెళ్ళి చూసి ఈ మారణకాండను ఆపటానికి చేతులు కలపమని పిలిపించింది ఇంకా చాలా వెతకాలి బ్లాగ్స్ లేని వాళ్ళు యూనివర్సిటీల్లో పేర్లు పెట్టుకుని పేరు పేరున మెయిల్స్ ఇస్తే కొంతమందిని పట్టుకుంటే తర్వాత అదే చాలా పని ఉంటుంది ఎవరైనా అసిస్ట్ చేస్తే బాగుండును 
నేనున్నానక్క మీరు గైడ్ చేయండి నేను పని చేస్తా ప్రస్తుతం ఖాళీనే ఆదిల్ చెప్పాడు ఆదుకుంటానంటూ ఆదిల్ ఎక్కువ సమయం లైబ్రరీలోనే గడుపుతున్నాడు తన ల్యాప్టాప్ వాడకుండా రోజుకొక కంప్యూటర్ మారుస్తూ ఉదయ్ పేరు మీద కాత్యాయనికి మెయిల్స్ ఇస్తున్నాడు ఈ మెయిల్ ఐడిలో ఉదయ్ అని పేరు పెట్టుకున్నానక్క నాకు ఆ పేరు నచ్చింది అన్నాడు కాత్యాయన నవ్వుతూ మెచ్చుకుంది అప్పుడే తన శ్రమ ఫలితాన్ని చూసి ఆదిల్కు ప్రపంచాన్ని జయించినంత సంతోషం అదిగాక ఆజిమ్ తన కదిలికలు ఎలా కనిపెడుతున్నాడో ఎక్కడైనా సీక్రెట్ డిటెక్షన్ పరికరాలు పెట్టాడా తన చదువు కంటే ఇదే ధ్యాస అయిపోయింది ఆదిల్కి నెట్లో వెతకటం మొదలుపెట్టాడు ఒకరోజు ఆజిమ్ ఫోన్ ఏంటి బాయ్ ఎప్పుడు లైబ్రరీలోనే చదువుకోమన్నాను కదా అని మిగతావి వదిలేస్తే అలా అన్నాడు ఏం చేశాను రీసెర్చ్ ప్రాజెక్టు రిఫరెన్స్ అన్నాడు ఆదిల్ అది కాదు బాయ్ జిమ్ముకు వెళ్ళి షేప్లో ఉండేలా చూసుకోవాలా అప్పుడప్పుడు నాకు ఫోన్ చేయాలా వద్దా అలాగే చేస్తాను బాయ్ ఎప్పుడు మీరే చేస్తూ ఉంటారు కదా అని చేయలేదు ప్రాజెక్టు పనిలో పడి జిమ్ముకు వెళ్ళటం లేదు అన్నాడు మరి మన ప్రాజెక్టుల మాట ఏంటి అప్పుడు మమ్మల్ని ఎలా లాగేశావు ఎర్త్క్వేక్ వచ్చినప్పుడు ఆ ఫామ్ ఉండాలి ఆల్వేస్ కొన్ని నీతి బోధల యొక్క ఫోన్ పెట్టేశాడు ఆజిమ్ అప్పుడు వెలిగింది ఆదిల్కి ఏదో ఎలక్ట్రానిక్ చిప్ పెట్టుంటారు ఎక్కడా అంతమంది మనుషులు అన్ని చోట్ల ఇంపాసిబుల్ కాదు కానీ కష్టం అందులో తనకు తెలియకుండా అనుమానం రాకుండా వెంటనే పబ్లిక్ బూత్ నుంచి ఆక్స్ఫోర్డ్లో ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇంజనీరింగ్ చేస్తున్న తన ఇంగ్లీష్ ఫ్రెండ్కి ఫోన్ చేశాడు అతనైతే సేఫ్ ట్రైన్లో పరిచయం అయ్యాడు ఒకసారి క్రికెట్ ఆడుతూ ఉంటారు ప్రతి వీకెండ్ ఎలక్ట్రానిక్ డిటెక్షన్ డివైజ్లను అదే చిప్స్ను డీయాక్టివేట్ చేసే పరికరాలు ఉంటాయా అడిగాడు ఉంటాయి బాస్ వెరీ ఈజీ పోలీస్ కార్లు వెళ్తున్నాయా లేదా అనేది మనం తెలుసుకోనట్లే సేమ్ అంతే అయితే ఒకటి తెచ్చి పెడతావా నీకు దాని ఖరీదు ప్లస్ టూ హండ్రెడ్ పౌండ్స్ ఇస్తా మా రూమ్కి వచ్చేయి అన్నాడు ఆ ఫ్రెండు డీయాక్టివేట్ చేసే దాంతోపాటు చిప్ ఎక్కడుందో కనిపెట్టే మిషన్ కూడా తెచ్చాడు ఆదిల్ చెప్పకపోయినా కూడా ముందు కనుక్కున్నాకే కదా స్క్రాంబ్లింగ్ కానీ డైవర్షన్ కానీ నీకు వద్దంటే తీసుకుపోతా బాస్ చెప్పాడు ఆదిల్ తనకు తట్టనందుకు తిట్టుకున్నాడు ఇందులోనే ఎలా యూజ్ చేయాలో ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఉన్నాయి టూ హండ్రెడ్ పౌండ్స్ థ్యాంక్ యూ నాలుగు వందలు తీసుకుని వెంటనే వెళ్ళిపోయాడు అతను పనుందంటూ బుద్ధినే టైం వేస్ట్ చేయరు అక్కడ అతను వెళ్ళగానే ప్యాకెట్ విప్పి ముందుగా చిప్పు కనిపెట్టే మిషన్ ఆన్ చేశాడు స్విచ్ నొక్కటమే పెద్ద టెక్నిక్ ఏమీ లేదు వెంటనే శబ్దం కూ హూ అంటూ ఎక్కడికి వెళ్ళినా వస్తోంది బాత్రూంలో మంచం దగ్గర కింద పైన పుస్తకాల ర్యాక్లో వెతికి వెతికి ఆదిలికి విసుగొచ్చేసింది మిషన్ సరిగ్గా పని చేయట్లేదా ఒళ్ళు మండి మిషన్ అక్కడ పడేసి బాత్రూంలోకి వెళ్ళాడు తను దూరం అవుతున్న కొద్దీ శబ్దం తగ్గుతోంది వెనక్కి ముందుకి దూరంగా దగ్గరగా జరుగుతూ తన కదిలికలతోనే దాని శబ్దం కూడా మారుతోంది అంటే చిప్పు తన శరీరంలో పెట్టారా మిషన్ ఆఫ్ చేసి మంచం మీద వాళ్ళ కళ్ళు మూసుకున్నాడు గుండె దడదడ కొట్టుకుంటోంది కళ్ళల్లో నుంచి ధారగా నీళ్లు కారిపోతున్నాయి ఏటువంటి బ్రతుకైపోయింది తను మనిషా రోబోటా ఎప్పుడు పెట్టుంటారు తనకు తెలియకుండా వెంటనే గుర్తుకొచ్చింది టెన్త్ క్లాస్ సెలవుల్లో లోయలోకి పరిగెడుతూ ఉంటే జారి ముళ్ళ మీద పడ్డాడు తనే జారాడు లేక ఆజిమ్ పిక్నిక్ అంటూ తీసుకువెళ్ళి తనతో పాటే పరిగెడుతూ కాల్లో కాలు పెట్టాడు అప్పుడు ముళ్ళ మీద పడిపోతే హాస్పిటల్కి తీసుకువెళ్ళి వెనక మత్తి ఇచ్చి ముళ్ళు తీశారు ముళ్ళు తీయటానికి మత్తి ఇవ్వాలా అప్పుడు తనకు తెలియలేదు తెలిసినా చేసేదేమీ లేదు చేత్తో వెనక భాగం తడుముకున్నాడు ఆదిల్ నడుము కిందగా గీతలాగా తగిలింది ముళ్ళు చేసిన గాయాలే అనుకున్నాడు ఇన్ని రోజులు స్నానం చేసేటప్పుడు చేతికి తగిలిన ఇప్పుడేం చెయ్యాలి వాళ్ళది వాళ్ళకే తిప్పి కొట్టాలి ఇంకొక టెస్ట్ మిగిలింది అప్పుడు తను జాగ్రత్తగా ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు రెండో ప్యాకెట్ తీసి డీయాక్టివేటర్ ఆన్ చేసి ఉంచి కళ్ళు మూసుకుని పడుకున్నాడు ఆలోచనలతో బుర్ర వేడెక్కిపోయిందేమో నిద్ర పట్టేసింది చెవులు బద్దల ఎలా ఫోన్ మోగుతోంది తెలివి వచ్చిన ఆదిల్ కొంచెంసేపు అలాగే పడుకున్నాడు ఫోన్ రింగ్ అవటం ఆగటం లేదు ఆదిల్ బద్దకంగా లేచి బాత్రూమ్ లేక వెళ్ళాడు అప్పుడు ఫోన్ ఆగింది గదిలోకి వచ్చి స్క్రాంబ్లర్ ఆఫ్ చేసి బట్టలు మార్చుకున్నాడు మళ్ళీ ఊహించినట్టుగానే రెండుసార్లు ఆజిమ్ నెంబరే ఫోన్ నొక్కాడు 
ఆదిల్ ఎక్కడున్నావు ఆజిమ్ గొంతులో కాంగారు గట్టిగా హరుస్తున్నాడు మామూలుగా ఆదిల్తో మాట్లాడేటప్పుడు ఉండే మృదుత్వం లేదు ఏమైంది ఆజిమ్ భాయ్ అంత పరేషాన్ ఎందుకు నేను యూనివర్సిటీలోనే ఉన్నా కుచిహోనా అమ్మీ ఎలా ఉన్నారు నేను నిన్ననే మాట్లాడానే స్కాంబ్లర్ పనిచేస్తుందనమాట మనసులోనే అనుకున్నాడు ఆదిల్ అమ్మీనా ఓ మీ మదర బాగానే ఉన్నారు ఏం లేదు హా అంటే ఏం చెప్పాలో తెలియక పాటలు పడుతున్న ఆజీమ అవస్థకి పక్కపక్క నవ్వాలనిపించింది ఆదిల్కి అదేం లేదు ఊరికినే చేశాలే బాగా చదువుకుంటున్నావా ఓ బ్రహ్మాండంగా ఇప్పుడే లైబ్రరీలో మైక్రో ఫిల్మ్ ల్యాబ్కి వెళ్ళొస్తున్నాను అక్కడ నా రీసెర్చ్కి కావలసిన ఫిలిమ్స్ అన్నీ చూసి పాయింట్స్ నోట్ చేసుకుని ఇప్పుడే వస్తున్నాను చాలాసేపు పట్టింది టైర్డ్గా ఉంది భాయ్ మైక్రో ఫిల్మా అంటే అదొక ఎలక్ట్రానిక్ ఫిల్మ్ చూపించే ల్యాబ్ అంతా క్లోజ్డ్గా ఉంటుంది మన దగ్గరున్న సెల్ దగ్గర నుంచి బయట తీసేసుకుంటారు అట్లాంటివి మన దేశంలో ఇంకా రాలేదనుకుంటా ఒక పెద్ద ర్యాక్ నిండా ఉన్న బుక్స్లో ఉండే అంత సబ్జెక్టు అన్నాడు ఓ అదే ఆ సంగతి ఇందాక ఫోన్ ఎత్తకపోతే కొంచెం పరేషాన్ అయ్యా ఉంటా భాయ్ అంతే ఫోన్ కేసి అలాగే చూస్తూ ఉండిపోయాడు ఆదిల్ కార్తి ఆయనకి రామ చాలా సహాయం చేస్తోంది సౌదామిన తన ట్రస్ట్ నుంచి చాలానే డబ్బు పంపుతోంది ఇద్దరు స్టాఫ్ను పెట్టుకున్నారు అరుణోదయం సభ్యులు కొంతమంది సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్లు వాళ్ళు ఇంటర్నెట్లో చేయవలసినవి చేస్తున్నారు ఇప్పుడు అరుణోదయం ఇంటర్నేషనల్ ఆఫీస్ ఇరవై నాలుగు గంటలు తీర్చే ఉంటుంది ప్రపంచంలోనే అన్ని దేశాల్లోనే విస్తరించింది మరి పిల్లలు చాలా వరకు ఒక గాడిలో పడ్డారు ఇంకా కరడు కట్టిన ఉగ్రవాద సంస్థలు పనిచేసేవారే ఉన్నారు స్త్రీలకు కూడా ఉపాధి పథకాలు అమలు పరుస్తోంది అరుణోదయం ఆదిల్ రావెల్ కోటలో తాను చదివిన కాలేజీ ఫ్రెండ్స్కి అరుణోదయాన్ని పరిచయం చేశాడు ఆజిమ్కి తెలిసేలాగే అతను సహజంగానే అభ్యంతరం పెట్టాడు ఇప్పుడు ఆజిమ్కి అన్ని విషయాలు చెప్పకుండా ఎలా తెలుస్తున్నాయి అనే అనుమానం లేదు ఆదిల్కి తన ల్యాప్టాప్ ఎప్పుడో హ్యాక్ చేసి ఉంటారు అందుకే లైబ్రరీ కంప్యూటర్ వాడుతూ ఉంటాడు చాలా క్లిష్టమైన పాస్వర్డ్ పెట్టి కాశ్మీర్ గవర్నర్ పథకం ఏదో చేసి చెయ్యినట్లు నాటకమాడితే రేపొద్దున్న రాజ్భవన్లోకి ఆదిల్ చెప్తుంటే ఆజిమ్ ఏమీ మాట్లాడలేదు షబానా లాహోర్ వెళ్ళటానికి ఒప్పుకోలేదు అక్కడ ఎవరు తెలుసు ఏం చెయ్యాలి ఈ కొండల్ని వదిలి వెళ్ళటమే ఆదిల్ అరుణోదయం మెంబర్స్కు చెప్పి షబానా చేత స్వెట్టర్ సెంటర్ పెట్టించాడు సుల్తానా కూడా చకచక అల్లేస్తుంది ఉగ్రవాదం కూడా ఒక మానసిక వ్యాధే న్యూయార్క్ మెడికల్ సెంటర్ నుంచి ఒక సైకియాట్రిస్ట్ కాత్యాయనికి మెయిల్ ఇచ్చింది సరైన సమయంలో వస్తే ఆవిడ తగ్గించగలదట ఎవరు తీసుకొస్తారు మేము చేసిన ఎంక్వైరీలో తేలింది ఏమిటంటే రూరల్ ఏరియాస్ వాళ్లే ఎక్కువగా అటువంటి సంస్థల్లో చేరుతున్నారు బేదరికం చేయటానికి పని లేకపోవటం మూల కారణాలు మతం సెకండరీనే పాకిస్తాన్ నుండి ఒక లాయర్ రాసింది మనం ట్రైనింగ్ ఇస్తున్న పిల్లలు పెద్దవాళ్ళైతే చాలా వరకు ఉగ్రవాదం తగ్గుతుందని అనిపిస్తుంది దాని మీద ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి సౌత్ ఆఫ్రికా నుండి ఒక టీచర్ మరి ఇప్పటి సంగతి ఏంటి ప్రాణాలు అరచేతుల్లో పెట్టుకుని బ్రతకాల్సిందేనా ఉగ్రవాద సంస్థల్లో ఉన్నవారే మారి వాటిని నిర్వీర్యం చేయాలి అదొక్కటే మార్గం గాఢంగా నిట్టూర్చింది కాత్యాయని ఆజిమ్ ఫోన్లో చెప్పిన విషయం ఆదిల్ని కలవర పెడుతోంది ఆదిల్ చదువు అయిపో వస్తోంది ఒక వారంలో తన థీసిస్ మీద వైవా ఉంటుంది ఆ తర్వాత యూనివర్సిటీ వదిలేయాలి ఆ రోజే అనుకున్నాడు ఆజిమ్ ఎక్కడికి పంపుతాడో అని వెంటనే ఫోన్ వచ్చింది టూ వీక్స్లో పెద్ద ప్రాజెక్టు రెడీగా ఉండ భాయ్ ఆజిమ్ తీరు చూస్తూ ఉంటే ఆదిల్ చదువు అయిపోయే వరకు అతి కష్టం మీద ఆగాడనిపిస్తోంది ఇంకా సరిగ్గా పదిహేను రోజులుంది ఏదో చెయ్యాలి తనెక్కడున్నాడో ఆజిమ్కి తెలిసినట్లుగానే కరీమంకులకి తెలియాలి ఎలాగా ఆజిమ్కి తన సంగతి అనుమానం వచ్చినట్లుగా సిక్స్త్ సెన్స్ చెప్తోంది కాదు కాదు అతని మాట తీరులో మార్పు వచ్చినట్లు స్పష్టంగా తెలుస్తోంది ఆజిమ్ ఎంత జాగ్రత్తగా ఉన్నానని అనుకున్నా అదీగాక పరీక్షలు అయ్యి అవ్వకుండానే కొత్త ప్రాజెక్ట్ ఆదిల్ గదిలో అటు ఇటు ప్రచారాలు చేస్తూ ఆలోచిస్తున్నాడు చేతులు రెండు వెనక్కి పెట్టుకుని కుడి చేతికి గరుగుగా తగిలింది చిప్పు పెట్టిన చోటు ఇంకా నయం తన మనసులో మెదులుతున్న ఆలోచనలు గ్రహించలేదు అది ఒక ప్రత్యేక స్థలం నుంచి దూరం గోణిస్తుంది అంతే ఏం చెయ్యాలి దేనికైనా డబ్బు కావాలి 
వచ్చిన రెండేళ్లలోనూ అజీం బొటాపొటిగా ఇచ్చే అలవెన్సులో తిని తినక దాచుకున్నది స్క్రాంబర్లకిచ్చేశాడు ఇంకా రెండు వందల పౌండ్లుంటాయేమో కింద మీద వెతికితే బుర్రలో ఏదో తడుతోంది గట్టిగా కళ్ళు మూసుకున్నాడు ఆ పాల్ ఇంగ్లీష్ ఫ్రెండ్ ఏదో అన్నాడు స్కాంబ్లర్ ఇచ్చినప్పుడు ఎస్ డైవర్ట్ చేయొచ్చు సిగ్నల్స్ను డైవర్ట్ చేయొచ్చు కరీం అంకుల్ దగ్గర ఇంకొక సిగ్నల్ సోర్స్ పెట్టి కానీ ఎవరికి ఆజీంకి ఆఖరికి పాలు కూడా అనుమానం రాకుండా ఎలా పాల్కి చెప్తే చాలా సులభమైపోతుంది బట్ ఎవరిని నమ్మటానికి లేదు పైగా అతను భయపడితే మొదటికే మోసం వస్తుంది లైబ్రరీలో ఉన్న పబ్లిక్ ఫోన్ దగ్గరికి వెళ్ళి నెంబర్ డైల్ చేశాడు ఆదిల్ క్వీన్ ఎలక్ట్రానిక్ డివైజెస్ తనకు కావలసిన ఎక్విప్మెంట్ అడిగాడు పాలు ఇచ్చిన మాన్యువల్ క్షుణ్ణంగా చదవటం ఉపయోగించింది మల్టిపుల్ డివైజ్ ఎస్ సార్ అవైలబుల్ వన్ థౌజండ్ పౌండ్స్ మా పర్సన్ వచ్చి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాడు ఎస్ సార్ కార్డ్లెస్ వెరీ స్మాల్ ఎయిర్పోర్ట్లో ల్యాప్టాప్ ఎక్విప్మెంట్ వెళ్ళిపోతుంది ఇటువంటివి కామన్ సార్ ఇన్స్క్రిప్షన్స్కి ఉపయోగిస్తారు ఓకే సార్ థ్యాంక్ యూ అన్నాడు అతను రోజులాగానే తెల్లవారుజామున నాలుగింటికి లేచి నెట్ ఓపెన్ చేసింది కాత్యాయని అక్క ఎస్ఓఎస్ కరీం సాబుకు చెప్పి ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ పౌండ్స్ అరేంజ్ చేయగలరా కాంట్ టెల్ మోర్ ఒక నెలలో రీపే చేస్తాను మీరు ఇస్తానంటే ఎలా పంపాలో చెప్తాను వేరే ఈమెయిల్ ఐడి నుంచి అర్జెంట్ మెయిల్కి వచ్చిన మెసేజ్ చూసుకుని అయోమయంలో పడింది కాత్యాయని కరీంకి ఏం సంబంధం అరుణోదయంలో అరుణోదయంలో అతను సలహాదారు మాత్రమే పైగా పౌండ్స్లో అయినా ఎస్ఓఎస్ అంటున్నాడు కదా కరీం ఒకసారి లే అర్జెంట్ లేపింది బద్ధకంగా పక్కకు తిరిగాడు కరీం టైం ఎంతయింది అడిగాడు ఆదిల్ దగ్గర నుండి మెయిల్ వచ్చింది కరీం నీకు చెప్పమన్నాడు నిన్ను లేపద్దనుకున్నా కానీ ఎస్ఓఎస్ కరీం దిగ్గున లేచి కూర్చున్నాడు ఏది ల్యాప్టాప్ ముందుకు లాక్కున్నాడు వెంటనే ఎక్కడికి పంపమన్నాడు అడుగు అది కాదు కరీం ఇంచుమించు లక్ష యాభై వేలు పైగా అది తన ఐడి నుంచి కాకుండా వేరే ఆ మెయిల్ ఆదిల్ దగ్గర నుంచే కదా ఆర్ యు షూర్ అన్నాడు ఎస్ అతనే అందరిలాగా కాకుండా అక్క అని తర్వాత చెప్పింది గివ్ మెయిల్ ఇమీడియట్లీ అంటూ కరీం పెద్ద పెద్ద అంగలు వేస్తూ బాత్రూంలోకి వెళ్ళిపోయాడు సరిగ్గా పది నిమిషాల తర్వాత కరీం బాత్రూం నుండి స్నానం కూడా చేసి వచ్చేసరికి ఒక కప్పు లొట్టి ఒక చీటీలో లండన్ సిటీ బ్యాంక్ అకౌంట్ నెంబర్ రెడీగా ఉంది బల్ల మీద ఆదిల్ నిద్రపోకుండా తన మెయిల్ కోసమే కూర్చున్నాడు కాత్యాయనికి కుతూహలంగా ఉన్నా మాట్లాడలేదు కాత్యాయనని ప్రేమగా చూస్తూ అన్నాడు కరీం ఇప్పుడు ఏమి అడగొద్దు కేటి సమయం వచ్చినప్పుడు చెప్తాను మినీ వాళ్ళకి లండన్లో షాప్స్ అకౌంట్స్ ఉంటాయి కదూ అన్నాడు కరీం మాట్లాడకుండా రామ్ పండు సెల్ నెంబర్ నొక్కి కరీం చేతికిచ్చింది కాత్యాయని అప్పుడు టైం నాలుగున్నర తన క్లాస్మేట్ ల్యాప్టాప్లో ఉదయ్ ఈమెయిల్ ఐడికి వచ్చిన మెసేజ్ చూసి ఆనందంతో కళ్ళు చమర్చాయి ఆదిల్కి నా ల్యాప్టాప్ క్రాష్ అయింది కెన్ ఐ బారో యువర్స్ అని ఫ్రెండ్ని అడిగితే మానవత్వంతో ఇచ్చాడు ఒక ఫ్రెండ్ కాశ్మీర్లో కళ్ళలోనైనా ఊహించని అవకాశం తన వాళ్ళను చూసి గుర్తుపట్టగానే ఆదిల్ కళ్ళు అందరిలాగా అయ్యి అతని ఆలోచనలకు స్పందించడం మొదలుపెట్టాయి అది కష్టంగానే ఉంది ఆదిల్కి ఆజిం ముందు చాలా కష్టపడాల్సి వస్తుంది మొహం అది వరకులా అభావంగా పెట్టడానికి గదిలో ఒక్కడే ఉన్నప్పుడు స్వేచ్ఛగా కన్నీళ్లు కార్చాడు మెయిల్లో ఏమీ లేదు రెండు అంకెలు రెండు అక్షరాలు నాలుగు ఓఎస్ ఐదు వెంటనే డిలీట్ చేశాడు కరీం అంకుల్ కొంచెం షార్ప్గా ఆలోచిస్తే బాగుండును తను ఎందుకు అడిగాడు స్నేహితుడి ల్యాప్టాప్లోనే ఉదయ మెయిల్ చెక్ చేశాడు హుర్రే థ్యాంక్ గాడ్ అల్లాహ్ అక్బర్ అనుకున్నాడు ప్లీజ్ విజిటర్స్ అట్రాక్టివ్ డైమండ్ జ్యువెలరీ అగర్వాల్ జ్యువెలర్స్ షికాడెల్లి లండన్ థ్యాంక్స్ రామ్ ప్రసాద్ అంతే ఉంది ఆ మెయిల్లో పదమూడవ భాగం సమాప్తం పద్నాలుగవ భాగంలో ఈ ధారావాహిక ముగింపులు వినేసేద్దామండి ప్రియ సఖులు ఈ కథ మీకు నచ్చితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని నన్ను ఎంకరేజ్ చేయండి ఉంటానండి ప్రేమతో లక్ష్మి కృష్ణా తీరం దుర్గమ్మ సన్నిధానం నమస్తే